えー、こんにちはウリウリばあちゃんです今日は梅の黒焼き作ってみようと思うんですなんでかっていうと山のねばあちゃん師匠が調子悪いんですっていろいろ考えられること私の中であるんだけどともかくとして何でも調子悪い時は梅の黒焼きがいいんじゃないかと私にできることそのぐらいなんでそれやってみようかと思います3年以上の梅干しがいいっていうのでこればあちゃん師匠が作ったもう3年どころじゃなく立ってるようなことを言ってたこれを24時間とろ火でやるらしいんだわ炭にするみたいに調べたら七輪で3時間やるっていうのもあったしやり方としてあのアルミホイルに1つずつくるんで焼くっていうのもあっただからフライパンとかでいいんじゃない密閉しなきゃいけないんだってだから小麦粉をこの中に入れて周りをこういうとこあるじゃないですか空気が入らないようにするらしいんだわとりあえずやってみようでとにかくこの周りを潰さなきゃいけないみたいだ粘土とかをやるといいらしいんだけどだからアルミホイルを一つずつ梅干しを包んでやってもいいみたいよそれが結構やってる人はやってるみたいこうやって溶いてこれをこの周りにつけてそれで手,手,手がつく。粉つけてやろうそれでですねとにかくこの周りをこうやっといた方がいいした方がいいのかなもうダメだ,めだ手汚してしまったとりあえずやりましょうこれそんなにいらないんだねあこれあんまりこうしとくとここもここもなんかくるとあでもここにもとにかく空気が入らないようにするみたいですよ手が手が大変<笑>困ったらこれ手洗わなきゃダメとにかくどうにもできんじゃんねいやいやとにかくこうやってこう潰すらしいよここの穴開いてるとこは全部潰しとこうこれ取れたらまたやろう穴を潰さなきゃとにかく空気が入っちゃいけないみたいよシシチュエーションが悪かったね<笑>映らんですよこれ全部ごめんねでも手が汚いからカメラ触れない<笑>今9時ね9時だからでも24時間って言っても夜寝てる間はストーブつけとるわけにいかんからまあ諦めてだでまた朝になってやればいいじゃんとりあえずだプーミップこうやってかけといてみよう。この鍋がいいかどうかもわからない。二つ鍋あるんだけど、こっちの方が耐えられそうな感じがするんだよね。ストーブにかけときます。どんぐらいだったら、10分とかぐらいかなと思うけど。あ、ちょっとここ、穴が潰れてないんだね。ここもうちょっと穴塞ぐ。まあ、とりあえず、ストーブにかけてます。穴が開いてるみたいなとこがあるので、ここを潰しときます。潰しとこさっきあっち側潰したここだこここも潰しとこよいしょカメラの設定が大きくなりすぎて気づかなこのままやるどうあらまだつけるいっぱいつけてよいしょあっ潰れてない穴が開いてるのでこっち側もいやあこの辺りこっち側もここが潰れてるこっち側とか漏れてないもんねこれ爆発したりしないのかな。空気がなくなる。あそこから漏れてるみたいな。よいしょ。よいしょ。ちっとは出てもいいと思うよ。あ、また出てきた。どっから出て。ここら辺が出るね。ぐい、なんか手にいっぱいつくんだけど。そういう問題じゃないよね、これ。ちっとぐらい。どっか、あ、なんかいっぱい落ちてくる。とりあえず、こんな感じで梅干しの黒焼きを作って。出ます。十時間はね、できないと思う。ここが漏るんだよ、あの辺が。まあいいや。えただいまこういう感じでございます。梅干しの黒焼きでございます。黒焼きだから。なので開けてみます。えっとね、結局十時間しかやらなかった。見てみます。開かない。えどうしたもん。あら、これ開かないんだね。これくっついてる。これを取るよ。あ、いいよ。いやーすごいごちごちに硬くなってるよこれうわっまだよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
白いのはダメらしいよ。うーん、そうか。もうちょっと日の当たるとこ行ってみようか。いい匂いはするけど、ここがちっと白いな。これ私今からお出かけしなきゃいけないから、帰ってきてもうちょっとやる。わかった。こっち側はすごい乾燥してたの。あの、で、こっちはね、この茶色い方は少し、汁っぽかったのよだからもうちょっとよく拭いてやらなきゃいけなかったんだね汁っぽいのを取ったりだ乾燥してるやつの方がいいんだこの乾燥してる方10個はできてるこっちはちょっと汁っぽかったので一緒にやったのよ汁っぽくないとダメなんだいい勉強になりましたねこんな感じもうちょっとやった方がいいと思うなんでこのこっちももうちょっとやるまだまだだとじゃなくて黒<笑>焼き干し、何だったっけ忘れちゃったまあいいやあの梅干し炭にしたやつできたよこれとこっちはねなかなかできなくてずっとやってたちょっと色違うんだけどまあこんな感じよ、うん、こんな感じとこんな感じ潰してみるすり鉢で昔の人はやったらしいんだけどちょっと無理だと思うよこんなだったねすごいよ2 3 4ひえほんとの炭だよちっちゃいやつやってみようか多分できんと思う種もや種やらないっちゅう人とやっていいっちゅう人いるんだけどいいわやろう種もだってちょびっとになるもんねこのあこれ無理だなや無理だと思うこれこれでやってみるやってみようできるんかなほんとに。これでもいいねまあいやちょっとこれやってみるガーしてみるよやるよちょっとやってみるよんぎゅっうわーすごっんぎゅっうわーなんか壊れそうすげえちょっと見てみようまだまだ頑張る頑張るって私じゃないけどうわーこれあれだね。金槌かなんかでやってからやった方が良かったか。まだ。あ、なんかゴム臭いような。まだちっとあるな。もうちょっとだな。頑張ってもらおう。ここまでせっかくやったから。うん、よし。いいわこれで、ね。ね。だ、どんだけできた？こんだけできた。え、十個でこのぐらいできたよ。種入れて、えー、なんかに入れとこう。えっと瓶の方がいいような気がするよね。うわあ、すごい。うわあ、本当の炭よこれ。よっと。でもこう硬いとこもあるね。それはまた今度やろう。こんだけできた。10個でこのぐらいできました。これから食してみまえ一回分は耳かき一杯だっちゅうからね耳かきこれだって全部取ったら耳かきより多いよちょびっとにしよう本当これぐらいともぐらいをポンポンと入れてだあとまたこれもやるけどこれ入れとこう、うん、貴重ななんか末端価格にすればえらいことになりそうだよねこれね。まあ、単価格にしたら何万円分もあったりして知らんけどまあいいわはいではねこれ耳かき入れたでしょそれからくず粉をやってやるのが正式らしいんだわさくず粉をどういかなまあいいわこんぐらいやってこうやってやればいいと思うよ知らんよ本当のやり方こうしてこうやってねそしてお湯で温めればいいと思うよこっちがいこうはい、皆さんようこそでこうやってグリンチョグリンチョして透明になればいいと思うそれでちょっと食べてみようでもこんなことせんでもなんかにちびっと耳かき一杯だったらお茶でも何でもかけて服すれば良いんだと思いますえっ、ー、とね朝晩ちゅうけど私は別に体が悪いわけじゃないから一日一杯にするわこれだって焦げだからな焦げってあんまり体にあるまあこんなもんなちびっとだからいいと思うけど他の噂によると何でもいいみたいだよ万病に効くみたいな
。本当かどうか知らんよ。いいじゃん。透明になったらいいと思うちょっといただいてみますいや梅干し焼き梅干しなんか忘れたこれクリってよう分からんねまあとりあえずこういうやつよで作ったのがこれねこれ作ったよでしょそしたら今からまあ多分味はせんと思うよこれまたねガーするからいただいてみますどうだろうねくずこに何も入れてないから味せんわなそりゃ<笑>ちびっとね耳かきにねぐらい入れただけだしなんかいいらしいからだからくずこじゃなくて大丈夫よ例えばなんかふりかけてねお茶の中にパッパッと入れたっていいんじゃないのねどうぞ皆さんも透明干し忘れたあどうぞ皆さんも作ってみてくださいでねこれはこんな線でもアルミホイルに1個ずつ,つやって焼けって書いてあったねそういうのもあったからこの,あのもう一回調べて書いとくわ忙しい人はアルミホイルに1つずつ包んで黒くすればいいみたいよくずこに入れたから全然飲みにくくないし知らんよ知らんけどまあねあの心,心臓病にいいとか他にもねいろいろ書いてあったいいじゃん<笑>知らんよいや本当かどうかは知らんけどいろいろ何でもいいみたいよ万病にいいみたいいかがですか最後まで飲まんとね残ってないごちそうさまでございましたえ<笑>なんだったっけちょっと調べてみよう梅干しの黒焼きでいいんだ風邪ひいた時もいいって書いてあるよ三年番茶と一緒に飲めとか効能はこれミネラルカルシウムカリウム鉄などミネラルや各種ビタミンやらいろいろあーちゃらこうちゃら疲労回復食欲増進アンチエイジング肝機能向上血液サラサラ殺菌作用疲れた時に良いとか他のやつにはもっと違うもっといいのいっぱい書いてとにかくいいんだわやってみてくださいでは、えー、梅干しの黒焼きのご紹介でございましただこれやらんでもあのアルミホイルに包んでやってもいいみたいだからやってみてくださいじゃあねーバイバーイあそうそう最近ねみんなどれ見ても YouTube で売ってる私も言おうえもしこの動画が良いと思った方は、えー、ぜひチャンネル登録と、えー、高評価ボタンお願いします良いと思わなくてもあのチャンネル登録解除しないでくださいねどうぞよろしくお願いしますえでは次回までです、えー、またよろしくお願いします